അസ്ലാമലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഹംനൂസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിളാണ് നീളത്തിന് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ ബൗളിൽ തന്നെ രണ്ട് ബൗള് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ സിറപ്പ് വറ്റി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൈനാപ്പിള് നമുക്ക് പാകത്തിനൊന്ന് കുക്കായി വന്നാൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ സിറപ്പിയുടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ പൈനാപ്പിള് പാകത്തിന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു പാകത്തിന് റെഡിയായാൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതങ്ങ് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ്ങിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കസ്റ്റേർഡ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തണുത്ത പാലൊഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പാല് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പാലിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റേർഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കസ്റ്റേർഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് കട്ടി പിടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കസ്റ്റേർഡിവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വാനില പൗണ്ട് കേക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ കിട്ടുന്ന കേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ട്രേക്ക് അനുസരിച്ച് ബേസിൽ വെക്കാനായിട്ടാണ് കേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കേക്ക് എടുക്കുക ഇനി ഓരോ കേക്കിനകത്തും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലേവറിലുള്ള ജാം അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്രേപ്പ് ജാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ജാമാണിത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ പീസിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ജാം അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പുഡിങ്ങിലേക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് ആരോ റോട്ട് അതുപോലത്തേക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നട്ട്സ് പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബദാം പരിപ്പും കശുവണ്ടി പരിപ്പും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സാധാരണ നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്രീമാണിത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസൊക്കെ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ പീസും പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സിറപ്പും ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റും ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള കസ്റ്റേഡ് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം കേക്കും കൂടി ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സിൻ്റെ പൊടിയങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ഒന്നങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസ് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇതൊന്ന് വ്രാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഹംനൂസ് കിച്ചൺ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്